一场秋雨一场凉。湖北到这个时候啊，只要下上雨，你就会感觉到特别冷。今天早晨我穿两件衣服，还感觉到很冷，只有十几度的气温。但是我来的这么早，还有比我更早的。你看那边都已经有人开始钓了。今天来的这个地方是潍水的白大山水库，啊、呃，这是一个开放水库。我去问一下老板。老板，钓鱼啊？钓鱼啊？嗯、啊。呃，这钓鱼怎么钓啊？钓鱼八十块钱一天。八十块钱一天。钓个连用五百。连用五百块钱一天。啊。连用贵一些。连用贵一些。贵一些。这里面多。连用多啊？多大的？多大的有八斤以上。八斤以上。嗯。那大的还有更大的是吧？还有。哦。这五百块钱一天，但这个天好冷呢，不好钓，给我优惠点了。哎，这都是五百。优惠点了，这我来的这这这个。不对吧？啊啊！好像是邓老师吧？完了，被认出来了。是是是，这个。那、啊、你你要贵一点。我还贵一些。<笑>那看来你不是我粉丝。<笑>是呀、啊。是粉丝、啊，是粉丝还贵。那要这点五百。五百，这天气太太冷，你不冷吗？你穿这，我两件衣服都冷得很。还好，还好，这冷的刚降温的不好钓。这这,这两天降降温了。是这不好钓，这个四百块钱，四百块钱。行，搞搞到四四百看一看。四百啊。四百。四百可以。搞到试一下。好，试一下，试一下，试一下。那你家有没有除了养鱼以外，有没有养什么别的东西啊？现在都植入主题了，这是。没有。没别的。甲鱼啊，来了我看看，嗯，真的甲鱼嘞，哇，这这全是野生的吧？这这还有乌龟，乌龟我不喜欢，这这甲鱼可以啊，这。这水库有多大了？这水库四百多亩啊，这有四百多亩啊，啊，这还挺大的，四百多亩。来的早的钓鱼已经开钓了，这一块明显的就是一个伸出去的一个嘴子，这嘴子肯定这边浅一些，两边深一些，但是那边肯定不太好，那顶着阳光看不了漂，好看漂我能够把那个鱼判断在窝子里有还是没有，还是爱吃还是不爱吃，钓有多深，这个我能判断很准，所以有利于我钓鱼，所以就这个位置开干，已经到十月份了。十月份就是今年的最好的季节了，这个是鱼又大又肥，再到下个月就不那么好钓了。如果很多人说饵料，哎呀不好抛，抛不出去，你可以用零点五的水试一下啊。嗯，就是这个味儿。还有一个简单的办法，有的人说饵料不好抛，一抛就掉了。你就开好了，你再把干的撒个薄薄的一点点，再一搅，那就特别好泡。尤其对于那个喜欢甩大边的人来说，虽然今天降温，天气冷，但是水温摸的还可以，至少不冰冷。今天还是用七米二的杆子，六号主线、四号子线、五号新关东，六克池鲜六克的浮漂。今天我野生甲鱼而战。走，第一杆走起，小鸡蛋来了。哎，这个位置舒服啊，虽然有点走水，但这看漂看得几清楚。我这丝毫的小动作都别想逃过我的眼睛。抽，今天能不能搞到甲鱼啊？从第一个动作我们就能判断出来。如果它第一口很大，钓上鱼来了，比如说三四目一个大钝口。那这个甲鱼估计到手了。如果它第一口动作就不好，毛上来了，或者柔柔柔的，总是看的是像是大的吃，又不像大的吃，这种情况，今天就完蛋了。甲鱼它就会还是不归我了。要是前几天五百不贵啊，这几天降温了，它应该收个三百五就可以了，是吧？哎哎哎呀
，有口了还可以，不叫大，没力。哎，这个是甲鱼的，甲鱼。哪里？哎，甲鱼，甲鱼，甲鱼，甲鱼，甲鱼跑到岸边来了，这野生小甲鱼还挺多的。连续有几个动作都打了空枪。感觉鱼头在上面似的，也不知道上面是鲢鳙还是别的杂鱼。先钓浅一点试一杆，向下拉个四十公分。嗯，来了前菜，感觉像大头呢。哎，大头大头大头，来，哪个帮我抄一下？这你别看到这大头啊，这等会儿都是甲鱼。哎呦，上了上了上了，还可以啊，这一条啊，这一条还可以啊。它现在都是大头，等会儿都变成甲鱼。哎呦，钓了一个小时啊，无数的动作才来了第一条鱼。哎，书本上不说了吗？这个鱼成群的，一来就来一群。这书本上说的对呀。劲大的很呐、啊，我要下来哟！哎嘿，哎呦，又来啦，大头！之前呐，这又一条，此时应该来来一口。哎呦，说此时应该来一口，他来了也没打中。啊，上大了吧？啊，我再来一杆试试。我也嘴硬吃，啊？哎，来了吧？来了来来来，抓紧时间搞甲鱼！哎呀哎呀哎呀呀！哎呀呀！哎，趁他没反应过来，一个回合就把你搞上来。嗯，真上嘴唇，走你！如果现在窝子里有一条的话，还继续上，因为完全就没惊扰到窝子。走你！还有没有来？接着。哎呀，爽啊！连起来了，这又是花的。哎呦，刚说的没有劲，这下有劲吧？他要证明一下自己。哎呦，哦，这真要证明一下自己。哎呦，这都是甲鱼啊！哎呦，快找，快找，快找！到手了，这些来不来？你想逃得过我的火眼金睛？嗯，鼓这打个泡泡啊！哎呀，要让他卸下力，又是花衣服的，不起！哎呀，抽抽抽抽子箭，抽子箭！哎呀，抽老的！嗯，这全是上嘴唇。来来来来，你来来来来来来，然后再开始反攻。哎呀，那好大个脑袋！这条上来，甲鱼估计三只是妥妥的。哎，这条可以吧
，哎呀，都是搞同一个位置，这一条可以，哎呀！今天从早上八点多钟开始钓起，钓到现在四点多，已经钓了七八个小时，一共钓了十几条鱼，每个小时大概平均就是两条左右。由于湖北这个地方。最近连续两天降温，所以这个鱼呢，它有，它不是挺该狗，它每一条鱼它都吃吃吃，嚓一打空了，再吃吃吃，嚓一打中了，它没有一个鱼说就一个动作就打中了。进屋来一条鱼，都是打第二杆或者第三杆才打中，打中再过一会儿又来一条，来一条又打中。这个时候我们就是钓深也没办法，钓浅也没办法，你把钩线换小了也没办法。你就是要等它再过两天，气温稳定了，升高了，办法就有了，它肯定就会连杆。其实这里还是值得一钓的。啊，一百斤估计是没有，大几十斤是有。哎哎哎，好多啊！哎，这个鱼换你了几条几只甲鱼够不够？够够够吗？那我要把把这换的甲鱼，那钱还退不退我呢？钱一退，那甲鱼就白搞了。好好好好，搞两条甲鱼，那我把这鱼就不要了。有一百多斤，你提不提得动？哎，来来来，那我把鱼放的，这可以二十条，我这，哎呦，这老板人还蛮好的啊。我说这么多鱼换两只甲鱼，开个玩笑问钱退不退，他说钱还退，这老板真是好。甲鱼呢？哎，被老板藏起来了。呃，这，呃，还在，还在，还在。看我这个老手，看到没有？这一看就是个老抓甲鱼的，这。哎，这翻过来的东西，哎，这一抓，哎，翻过来的这。哎，又一个这，这翻过来这这这一个这。这次把你那个刘王姐的碗给你准备好了，吃了保证不长包。<笑>走喽！全网都在呼叫我去盘老板娘。今天又来到一个粉丝介绍一个地方，是一个老窑坑。我们要去看看今天是老板娘还是老板。就这个装备一杯，简单的很，潇洒的就走了。肯定钓的蛮好。这个你看，这老板长得真是文质彬彬的。虽然不是老板娘，但是最帅老板。你怎么这么白呀、啊？天天待待家里没出门的。那那你这么白，你是干什么工作的？呃，现在在家里带带小孩，教教书。人民教师，怪不得这么白啊，形象也好啊。我想在你这里钓一下鱼啊，这钓鱼怎么收费的？这个五六百块钱一天的，反正。你来嘛，这个可以免费的。那不能呢，免免费我就钓的好慢了。你这还是正常收费，我自由发挥，钓的好。钓一天还是怎么回事啊？钓半天的，这已经十二一点多了。别人这三百，你四百嘛，是不是？别人三百，我四百。对对对对对，三百，我也我也三百，我也三百。大师来的不一样的。我也三百，我不是大师。行了行了行了,行了，哎，好吧，好好，那我也三百钓一下。我这里的鱼都是纯天然的，甚至几年了，我都没有、哦、没有是养什么鸡呀、鸭了，什么甲鱼什么，都是吃草的啊、哦。嗯，鸡呀、鸭什么都没有。水质也蛮好的，你看一下，这水这个鱼都甜的，鱼都是甜的。哎、嗯，对对对。老板，这小院子做的挺不错的，我要参观一下。这、啊、这里面也没参观过一个什么，哎，有一只狗啊。有只狗，嗨，嘿，肯定今天要报户，这肯定要报户，他肯定是报户报户报户，肯定是这个意思。哎，这不是鸡笼吗？这，这还有个门，里面还有粮食。这一看就不是废弃的鸡笼啊，这是一看就是使用中。我得到那边去看一眼。哎呀，这么细的脚。哎呀，黄鸡、小黄鸡、公鸡、母鸡都有啊！这，走走走，抓紧钓鱼，抓紧钓鱼。一般的春天钓几鱼，就这个树底下肯定蛮好。这荷叶、这莲蓬，纯野生的，这莲蓬真是好。这已经有人在钓我们这
，这旁边又有一个在掉。那我们只能选这个位置，这个位置蛮好玩，面对大水面，就这里不知道会不会垮下去。这是刚上市的，还有人掉过的这，垃圾先捡一下。三杯饵料，两杯半的水，感觉搞稀了一点，撒一点。今天用一个六米六的杆子啊，这突然觉得六米六的这抛起来好舒服啊，好久没钓这么短的杆子了，像钓三米六一样的。因为这里是个窑坑，那个水深呢，我们也没有找，估计都有。三四米深应该是不止，刚开始就从这个一节杆子这个位置啊，再加浮漂加子线，估计有一米八，掉一米八到两米的深度开始。把裤子系紧一点喽，等会儿掉快了，裤子掉垮了不得了。<笑>又来了，哇，已经好几个来了，钓鱼人越来越多了。咦、哎，有小顶的这。不知道是餐条嘞，还是小莲蓉。饵料捏好了以后，搭在中间往里面一拉，再一合拢，这就可以了。鱼已经到窝子了，可能就一条两条。这个鱼在窝子里面的时候啊，它一条两条的时候，它不怎么抢，尤其是莲蓉。你像草鱼来了一条鱼，游过去当一口；鲤鱼游过去当一口。在翘嘴边鱼，它更抢。就是莲蓉，它刚开始一条两条的时候，它不怎么抢食，它就吃你这个抽干剩下的那个雾化的，它吸吸吸就够了。当然多了以后就不一样了。你把窝子里现在抽出个三五条鱼来呢，那它肯定要抢，它就拽饵了。这个时候动作就会多一些，而且有时候它会一下去就接。哎，来了，好像是大头啊！这无缘无故的就来一口，没前奏都没有。这鱼不大，劲大的很呐、啊！哎呀，大头啊，滑的黄的啊！鱼不大，哎，第一尾也不能丢，我这金黄金黄的。二十分钟就中了第一尾，关键还是个大头，好办，大头比莲子好钓多了啊！赶紧抽两杆，等屋子里有七八上十的五六条，哎，那就爽了。一定要把屋子里鱼游的多一点，因为那个多一点和少一点那个口它是不一样的，就像那幼儿园的孩子吃饭一样的，一个孩子追着吃，一群孩子抢着吃。哎呀，又是个小花花，这要帮抄啊！哎，这不能让它下去了，都是黄颜色、金色的这鱼，哎，真上嘴型的这，这鱼好看的很呢、啊。知道为什么一中我就说这是个大头嘛？没有任何前奏的，咔一口。而且中了以后，它也不会两边串。哎呦，吓我一跳啊！你能不能有点前奏？你这什么前奏都没有，就一下子黑飘。这挺大劲的、啊、这鱼啊！你想一个回合把它干上来还不容易，你还得给它卸会力。来了来了来了来了来，这全是上嘴唇，看到没有？你看这钩子，十二点钟方向对。哎，嘿嘿，又进了一条。我刚说又进了一条，砰当一口，这连干了我这一斤。哎呀，哎呀呀呀呀，劲大的很呐、啊！这这大劲，哇、哦，打桥嘞！哎呀！
好像是大那么半斤。<笑>现在鱼啊是越钓越多了，信号明显就变多了。但是这种花莲的口，全都是没有前奏的，所以你一抛下去两只手，一定要把杆子扶了，随时它就猛地来一口。哎，这又有小动作，窝子又有一条，说不定还不止一条，没吃进去。怎么的？你尝一口觉得味道不好，你还不吃啊？你能不能一口就吃下去呢？上来照个相又咋地？哎，我说上来照个相吧。吃吃吃吃吃！哇、哦，像个黑鱼老大样啊！这。不，搁上嘴唇、下嘴唇勾在一起了，这条鱼，把它嘴闭上了。此时窝子里面肯定不止一条鱼，不会来一个大的吧？哎，绝对可以，哎。刚刚把嘴巴一张，你打个阿奇，长得已经张这大，准备吃，你压起它，缩回去了。<笑>你莫走，这陈书记唱的真是好，我都不敢唱的。我唱上一句，他下一句，他下一句比我唱的还好一些。这陈书记。哎，你要是在我们那个在武汉市，我跟你讲，那个广场舞的领舞就是你了。你后面最少跟几十个大妈。哎呦我的妈！咦<笑>、哎，开始了，又开始了。还是个花的，金黄的花的，这个还花的很一些，豹纹的上嘴唇，又来了，哎，全是勾中上嘴唇，同一个位置。郭老师，哎，你掉的是怎么掉的？我的，抽了一个下午都没抽到。哦，你就是在刚才那里钓的是吧？嗯、呃。这个你多长的杆子？啊？六米三的。六米三。这个我看到，呃，先跟你问你一个问题啊、嗯，你觉得别人都说这个钓鲢鳙是个傻巴鱼，谁都钓得到，是这样吗？还是有技术。<笑><笑>要技术是吧、嗯？因为我们两个可能是差不多的时间来的啊、嗯。我发现呢，第一就是你的位置，你的位置有点凹进去了。但是凹进去也不至于才一条钓不到，但是你有两个问题是比较关键的。第一个问题就是节奏，我基本上抛四杆到五杆，你再抛一杆。本来这个鱼密度就不大，你要是抛的慢了以后，鱼就很少就到你那里去，所以鱼就诱的比较少，它一直就没有进窝，越等就越没进窝。再第二个问题就是，我看到远处看到啊，我觉得你钓的太浅了。你钓的差不多就一米深，那你一飘深嘛。我这钓的差不多两米深，因为钓这个温度特别高，密度特别大，我们才会钓浅一点，钓上来。没有动作，我们就要钓下去一点。所以你再去钓深一点，稍微抛抛频率抛的稍微快一点，估计就能中鱼了。好的，好的，谢谢。哎，好好，再试试啊，加油。你来不来的力？哎呀，哎呀呀呀呀！哎呀，哎呀！哎，下雨了，不钓不钓了，算了。我先看一下，心里有个数。等老板来看能不能换他的走地机。
，这怎么钓的怎么样？看看。哎，老板，我先问你啊，啊，你刚才说没有那个鸡，我怎么再来看着看着院子里好几个？没有没有没有没有，有啊，真的有，真的没有啊？那不是你的吗？那个院子里面的两只鸡，我问他们，啊，就是养了几只，几只，几只，嗯、呃，有个四五只了，四五只鸡，那个，好，你先看看，你看看鱼，这么多啊？啊，哎，提不动啊，哦哦哦，搞真提不动，可以吧？全是大头。呃、嗯，这个东西值钱啊，值钱。哎，这个这个、差不多有一百斤鱼，换两只鸡可不可以？哎，这可以，可以，可以，可以啊，没问题，没问题。好，换两只啊。哈哈哈哈哈！跑太快了，这个好难呐、啊，哪里跑哪里跑，我看你，哪哪哪哪哪哪哪里跑哪里跑。哎，估计今天要放空啊，这鸡，真正的走的鸡啊，这太快了。不能硬攻，只能自取。我也把它又回到这个笼子里面来，笼子里面抓。啊，这他妈的，看到没？这家看到哪里？瓮中捉鳖，这是巷子抓鸡。来来来，你不是跑得快吗？<笑>这回看你往哪里跑，飞天呐！哎呦，我我我我这是，好、哎、了，我一直抓住了。又跑了，哦哦哦哦！哎呀，还是老板厉害呀！我这抓鸡水平，哎，乖乖乖乖乖乖，老板这谢谢了，正好这个，正好这个，别叫了，别叫，别吵，马上马上快回快走快走快走。正好我这甲鱼还差一只鸡的，霸王别鸡，疼了。